Baiteni ili tuweze kuzungumza nanyi uh, kupitia ninyi wa Tanzania waweze kufahamu mambo kadhaa na tutazungumza hasa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuadimika kwa dola ya Kimarekani ambako kumepelekea kumepelekea gharama ya kununua dola iongezeke. Lakini vile vile kupanda kwa bei za mafuta kwa maana ya petroli, dizeli na, na mafuta ya ya ta, mazao ya panda ya panda bei. Na ninyi ni mashahidi uh, kwa vipindi tofauti tofauti waziri wa fedha lakini pia gavana wa wa, wa benki kuu ya Tanzania BOT wamekili uwepo wa matatizo haya yote mawili. Sio so tunazungumza vitu ambavyo serikali yenyewe imeshakili uh, uwepo wake kwenye 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 uchumi wetu. Na hili tunalolifanya leo ni hatua ya awali kama wajibu wa bunge la wananchi kusimamia serikali kwenye masuala mbalimbali katika 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 nchi yetu. Na huu ni ushahidi mwingine pia. Lakini hatuoni hatua yoyote ambayo bunge inaielekeza serikali kuchukua ili kutatua matatizo haya ya yanayodolesha uchumi wetu na vile vile maisha wa Tanzania wetu yanakuwa yanadhofu Ukianza na jambo la kwanza ambalo ni kuadimika kwa dola za Kimarekani Ndugu waandishi wa habari na watanzania kiujumla tunatakiwa kufahamu kwamba zaidi ya asilimia tatu ya miamala ya kimataifa inafanywa kwa fedha ambayo ni dola. Kwa utaona ni jinsi gani dola ni muhimu pale ambapo nchi inataka kufanya miamala ya kimataifa hasa katika kununua sababu sisi kama nchi tunanunua zaidi ya tunavoudha katika katika biashara ya, ki, ya kimataifa. Lakini vile vile benki kuu za nchi zote duniani kwa wastani zinahifadhi dola fedha za kigeni kwa kwa, kwa, kwa kwa namna ya dola kwa zaidi ya asilimia sitini ya fedha zote za kigeni ambazo zinakuepo kwenye hifadhi zao za za, za, za benki kuu. Hii inaonyesha pia ni kwa kiwango gani uh, lazima kama nchi tuwe na mikakati madhubuti ya kuona namna gani tunadhibiti tunadhibiti uh, mahusiano ya dola na fedha yetu ya ndani ili tusiweze kuathirika kwa kiwango kikubwa katika miamala yetu ya biashara za kigeni. Zipo sababu nyingi ambazo zinaweza kuwa zimepelekea dola kuadimika na hivyo gharama ya kununua dola kuongezeka katika uchumi wetu. Zipo sababu ambazo uh, zipo ndani ya uwezo wetu kama serikali. Serikali ziko ndani ya uwezo wa serikali. Na sisi kama bunge la wananchi leo tutajikita kwenye hizo kwa sababu ambazo ziko ndani ya uwezo wa serikali kutatua na bado serikali haijafanya 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 hivyo ndugu wa Tanzania nchi ambayo tunajitangaza kwamba ni nchi ambayo kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu kwa maana zaidi ya watanzania asilimia sabini wanajihusisha na kilimo ndio nchi hiyo hiyo ambayo mbolea kama 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 lasima, kama kama rasimali inayotumika katika uzalishaji wa kilimo asilimia zaidi ya sabini tunaiagiza kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunapoona bei za mazao zimeongezeka katika masoko yetu kwa kiwango fulani inachangiwa na mabadiliko ya bei ya mbolea kwenye soko soko la dunia kwa sababu kama nchi bado hatujaweza kuzalisha mbolea ya kutosheleza. La yetu kama bunge la wananchi serikali iweke mipango madhubuti kuhakikisha kwamba mbolea zote zinazotumika kwenye kilimo ziweze kuzalishwa katika viwango viwanda vya ndani na hiyo ya viwango vya kutosheleza ili kusudi kama inapatikana ya zaidi yenye viwango vya, vya kimataifa iweze kuwa iweze kuuzwa nje 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 ya nchi na kuweza kutuletea fedha fedha za kigeni sio tu mbolea nchi hii ambayo inajitapa kwa ni nchi ya kilimo sio tu mbolea ambayo tunaiagiza kutoka nje vile 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 mazao ya msingi kama vile sukari 
kwa ajili ya matumizi ya majumbani lakini vile vile matumizi ya viwandani tunaagiza hata katika uzalishaji wa sukari lakini vile vile mchele ambao tunafahamu kabisa sehemu kubwa ya ardhi ya Tanzania ina, 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 inaweza kuzalisha inaweza kutumika kuzalisha mchele katika nchi yetu lakini bado serikali haijawa na mkakati madhubuti kuwawezesha wakulima wadogo wadogo lakini vile vile wawekezaji wakubwa ili waweze kutumia ardhi yetu kuzalisha mchele wa kutosha matumizi yetu ya ndani na ikiwezekana vile vile tuweze kuuza mchele huo katika soko la kimataifa kitu ambacho kingetusaidia kupata fedha ya kigeni na kupunguza utegemezi wa, wa, wa dola katika 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 uchumi wetu lakini kama hiyo haitoshi sio tu mbolea sukari na mchele lakini vile vile ngano ngano kwa ajili ya kupika maandazi chapati na yenyewe bado tunaagiza kutoka nje ya Tanzania ni aibu ilioje katika nchi yenye umri wa miaka zaidi ya stini tumeshindwa kuzalisha mbolea ya kutosha tumeshindwa kuzalisha sukari ya kutosha tumeshindwa kuzalisha mchele wa kutosha tumeshindwa kuzalisha ngano ya kutosha kwa hiyo hata bei ya maandazi mikate na chapati na zenyewe zinaathirika kutokana na, 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 na mwenendo wa bei ya soko ya dola katika katika soko la, la, la kimataifa kwa sababu tu tunaagiza vitu vya msingi ambavyo kama nchi tuna uwezo tuna uwezo wa kuvizalisha ndani ya nchi na kuondoa nje ya Tanzania na hili jambo la kuagiza mazao ya msingi kama mbolea mchele sukari kutoka nje ya Tanzania limetuletea madhara makubwa sana tumekuwa tukutumia fedha nyingi kuagiza mazao na vitu mbalimbali kutoka nje ya nchi kuliko fedha tunazopata kutoka kwenye biashara ya kimataifa tunayofanya ndio maana katika taarifa yake ya Septemba moja mwaka huu 2023 kamati ya benki kuu ya masuala ya, ya sera za kifedha imeripoti kwamba kumekuwa na nakisi kumekuwa na nakisi ya, 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 ya katika miamala ya kimataifa kwamba matumizi yetu katika kununua vitu kutoka nje ya nchi yamekuwa ni makubwa kuliko fedha tunazopata kutoka katika biashara ya, ya nje na kiwango sasa ambacho tumefikisha ni asilimia sita nukta tatu ya pato la taifa kutoka asilimia nne nukta nane katika kipindi kama hichi mwaka uliopita ni aibu kweli kwa taifa na nataka watanzania waweze kutafakari uh, kama tumekuwa na serikali ya chama kimoja ambacho kwa miaka sitini imeshindwa kuwezesha uchumi wetu kuzalisha hivi vitu vya msingi serikali ya aina hii tuipe muda gani ili iweze kuweza kuweza kuleta ustawi wa maisha kwa watanzania nyie ni mashahidi kuna mjadala hapa katikati umeendelea kuhusu kuhusu kubinafsisha au kuuzwa kwa bandari yetu na sababu kuu ya serikali ni kwamba ufanisi umekuwa mdogo katika uendeshaji sasa mimi na, 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 naomba ni kuulizeni wa Tanzania kama tunaweza tukabinafsisha uh, shirika la uendeshaji wa shirika la umo kwa sababu ya ufanisi mdogo kwa nini hata serikali hii ambayo imeprove kwa miaka sitini kwamba ufanisi wake wa kuleta maendeleo kwa wananchi ni mdogo na hauridhishi kabisa nayo basi tungeweza kufikiria kuibinafsisha na yeye vile vile kwa sababu kama tunaamini hao watu wanaweza kutusaidia kuendesha bandari vizuri sisi tumeshindwa kwa miaka sitini. sisi tumeshindwa pia kuleta ku, kuzalisha mbolea ya Tanzania tumeshindwa kuzalisha mchele Tanzania tumeshindwa kuzalisha sukari Tanzania kwa ajili ya kuwalisha watanzania basi tufikirie pia uwezekano wa kubinafsisha serikali ili hao watu waje watusaidie ku, 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 kufanya jambo hili hiyo sio hoja ya msingi hoja yetu ni kwamba serikali ya chama cha mapinduzi imechoka kiwango ambacho haiwezi tena kuwatumikia wa Tanzania katika masuala swala ya msingi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu nyingine ambayo imesababisha shida ya upatikanaji wa dola lakini vile vile kupanda kwa thamani ya dola dhidi ya fedha ya, ya Tanzania ni benki kuu ya Tanzania imekuwa haina utaratibu wa kuhifadhi vito vya thamani ambavyo katika nyakati ambazo tunakuwa tunahitaji dola basi ingeweza kuwa inaviuza tunapata dola kwa ajili ya kuweza kufanya kuweza kufanya kufanya matumizi. Hapa juzi ndio unaona sasa governor benki kuu anasema sasa ndio wamestuka, wanaenda sasa kuanza kununua madini kutoka kwa wazalishaji wa ndani, wao wanawapa shilingi, wakikusanya madini mengi, ikitokea situation za aina hii, 
basi wanauza hizo fedha za kigeni tunazozipata ziweze kutumika katika katika uchumi wetu. Ni hatua ambayo imechelewa. Ni jambo ambalo tungeweza kulifanya kwa muda mrefu hii shida isingekuwa kwa kiwango hichi kilichopo hivi sasa. Jambo jingine deni letu la taifa ni kubwa kama ambavyo tumekuwa tunalizungumza katika 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 maelezo yetu mbalimbali hasa tukiwa tunaeleza kuhusiana na, na mambo ya majeti. Mwezi wa sita tumezungumza mwaka jana pia mwezi wa sita tulizungumza kuhusu jambo hilo. Deni la taifa ni kubwa na limeendelea kukua kadri ya siku. Sasa deni letu la taifa kwa zaidi ya asilimia sitini na tano liko kwa dola. Lizipo, lipo deni pia kwa mtindo wa, 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 wa fedha nyingine. Lakini dola ndio imekuwa imedominate ime, ime kiwango kikubwa cha deni letu la taifa. Sasa hii ina maana gani kwenye upatikanaji wa fedha na kushuka kwa thamani ya, ya fedha yetu? Unapokuwa na deni lako la taifa lipo katika mtindo wa dola kwa kiwango kikubwa kiasi hichi. Maana yake unahitaji kulihudumia hilo deni, kulipa hilo deni kila baada ya muda fulani. Na sisi kwa bajeti yetu tunatumia zaidi ya asilimia ishirini ya makusanyo yetu kuhudumia deni la taifa. Sasa kila mara tunapotakiwa kulipa deni hili, kulihudumia deni hili, tunatakiwa kuwa na dola za kuweza kulipa deni hili. Kwa tunapohitaji dola tunaongeza tunaongeza uhitaji wa, 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 wa fedha hii kwenye uchumi wetu na hivyo kufanya thamani ya dola iongezeke dhidi ya fedha yetu dhidi ya fedha yetu fedha yetu ya ndani jambo hili serikali ingeweza kufanya nini ili kuondokana na na, na na jambo hili serikali inatakiwa kupunguza kukopa kusiko kwa msingi mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali ameeleza mara kadhaa kwamba bajeti yetu inafuja kuna mchwa wanakula bajeti yetu kwa zaidi ya asilimia 30. Kwa kama mwaka huu tumepanga trilioni baina moja. Zaidi ya trilioni kumi. Kuna wahuni wachache wanazitafuna. Na fedha hizi ni hizo hizo zinazopatikana kupitia mikopo. Kwa hiyo tunakopa kama nchi ili watu wale. Sio kwa ajili ya kuhudumia kuhudumia Watanzania. Na deni letu kwa sababu kubwa lipo katika mtindo wa dola linapelekea uhitaji wa dola uongezeke. Jambo jingine la tatu la nne sa kama sababu ya, ya, ya kuadimika kwa dola na hivyo kupandisha thamani ya dola dhidi ya fedha yetu ya ndani ni, ni kukosekana kwa mipango ya serikali madhubuti wakati inafikiria kufanya miradi mikubwa ya kimkakati. Leo katika nchi yetu na tokea miaka kadhaa nyuma hapo tumekuwa tunatekeleza miradi miwili ya kimkakati. Kwanza ujenzi wa reli ya kisasa kwa maana ya SGR lakini vile vile ujenzi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere. Miladi hii mikubwa imetumia kiwango kikubwa sana cha, cha, cha chuma. Kama kama vitu vinavyotumika katika kutekeleza miladi hii. Sasa tumekuwa tukishauri miaka mingi kupitia kambi ya upinzani bungeni kwamba kabla ya miladi hii kuanza serikali itakiwa iwe imehakikisha kwamba uzalishaji wa chuma katika nchi yetu ni wa kutoshereza ili tuweze kutumia chuma cha kutoka ndani ya Tanzania kuweza kutekeleza miradi hii. Sasa kwa sababu serikali ilikulupuka kuanza miradi hiyo kabla haijapanga vya kutosha kutekeleza maoni tuliyoyatoa huko nyuma, tumejikuta katika kutekeleza miradi hiyo tunaagiza chuma na matirio nyingine kutoka nje ya nchi. Na wa, mara nyingi waziri wa fedha amekuwa akijitetea kwamba kupungua kwa hifadhi ya fedha ya kigeni kule BOT lakini vile vile uh, kuongezeka kwa matumizi kwa, kwa matumizi ya, ya, ya manunuzi ya nje kumechangiwa kwa kiwango kikubwa na matirio yanayoagizwa kwa ajili ya kutumika katika miradi hii tunaomba kuwakumbusha wa Tanzania serikali ya chama cha mapinduzi haijawasikivu kusikia maoni yetu kama chama cha upinzani na wananchi kiujumla kuhusu namna ambavyo litakiwa kutekeleza miradi hiyo kwa hii tatizo tunalolipata leo ni matokeo ya uzembe wao katika kuongoza kuongoza serikali na kuweza kutengeneza vizuri sera za kifedha ambazo zingetufanya leo hii tusingekuwa tunaagiza tena chuma kutoka nje ya nchi au rasilimali nyingine kwa hiyo kutengeneza miradi hiyo kutoka nje ya nchi hivyo uhitaji wa dola ungepungua na thamani ya shilingi yetu ingeongezeka kuna kitu kingine ambacho pengine tunaweza tukakichukulia kwa wepesi lakini 
katika mazingira ya kiuchumi kauli za vyombo vya serikali na viongozi wake zina madhara katika mabadiliko ya thamani ya fedha yetu dhidi ya fedha za kigeni wakati jambo hili limeanza uh, serikali ilikana uwepo wa tatizo la uhaba wa shilingi hasa BOT ikasema tunazo fedha za kutosha na, na, na wakasema kwamba tunazo fedha hifadhi ya fedha za kigeni ya kutosha kuhudumia miezi minne miezi minne na nukta nane kwa maana zaidi ya miezi mitano tungeweza kuihudumia lakini haujapita muda mrefu tunamuona waziri wa fedha yuko kwenye vikao na miongoni mwa taasisi za kimataifa za fedha anaomba msaada kwa ajili ya kutoa anaomba msaada wa mkopo wa dola kwa ajili ya kusaidia kutatua tezo hili hasa unakuta serikali hiyo hiyo moja viongozi wana wana wa, ambao wanahusiana na kitu kimoja waziri wa fedha na pia na, na governor wa, wa, wa benki kuu wanazungumza vitu viwili tofauti rai yetu viongozi wanatakiwa kuchunga kauli zao ili kuweza kauli zao zina madhara makubwa sana katika mwenendo wa, wa uchumi wetu mathalani kauli ya waziri wa fedha kwamba wanafanya mazungumzo na miongoni mwa taasisi za fedha za kimataifa kuhusu uwezekano wa kupata fedha za kigeni ili kusaidia kutoa kwenye tatizo hili linakuja kuthibitisha kwamba kumbe kama nchi kweli tuna tatizo ukishasema hivyo maana yake unamaanisha una, una kwamba watu wajihami dhidi ya kuporomoka kwa shilingi yetu na kupanda kwa thamani ya dola jambo likishakuwa hivyo unatengeneza soko mbadala parallel market ya, ya dola yetu ndio maana leo ukiingia kwenye website ya benki kuu ukaangalia eh, exchange rate ya dola na ukienda Kariako ukaangalia dola ina uzwaji ni tofauti kabisa kwa sababu ya kauli za aina hii za viongozi hasa waziri wa fedha uh, mheshimiwa Mwigulu 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 Nchema. Kwa ni muhimu kwa viongozi wa serikali na taasisi zake kuchunga kauli zao ambazo wanaweza kuwa hawazichukulii maana ni kwamba zina madhara katika uchumi lakini ukweli zinatuletea madhara katika katika uchumi wetu. Naomba sasa niende kwenye jambo la pili jambo kuhusu kupanda kwa bei za za, za mafuta. Jumatano ya kwanza ya kila mwezi EULA huwa inatoa taarifa kuhusu bei elekezi za mafuta ya petroli na dizeli nchi nzima. Kila mkoa inakuwa na bei yake kutegemea na sababu mbalimbali. Kwa hiyo Jumatano ya kwanza ya mwezi huu EULA ilitoa taarifa. Kwa mjibu wa taarifa za EULA mafuta ya petroli na dizeli yamepanda kwa zaidi ya shilingi za kitanzania 440 na 390 mtawalia. Zipo sababu nyingi zilizoweza kusababisha mafuta kupanda kwa kiwango hichi. Na naomba niseme kwa mfano. Mkoa wa Kagera ambao uko kilomita 1400 kutoka Dar es Salaam, mafuta yaliuzwa kwa bei elekezi ya, ya EULA yanatakiwa kuuzwa shilingi 3415 na shilingi 3151 kwa petroli na dizeli mtawalia. Yeah. Sasa jambo hili ni jambo la, la, la muhimu. Nyie mnafahamu kwamba kupanda kwa bei za mafuta kuna athari kubwa kwenye kupanda kwa gharama za maisha ya Watanzania kwa sababu vitu vingi tunavyovitumia vinasafirishwa kwa kutumia usafiri wa barabara ambao ni shati ya mafuta ndio ni shati kuu ambao magari yanatumia katika kusafirisha bidhaa bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo, nini tutarajie? Kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta, tutarajie sio muda mrefu vitu vitapanda gharama. Na hivyo maisha ya Watanzania yatazidi kudolola kwa sababu wengi watashindwa kufanya manunuzi kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya msingi ya, ya kimaisha. Zipo sababu nyingi zimesababisha jambo hili. Sisi tutaeleza sababu ambazo serikali ilikuwa na uwezo wa kudhibiti ili jambo hili litokee. Lisitokee. Mnazo kumbukumbu kwamba mwezi wa sita mwaka huu hapa miezi mitatu iliyopita tulifanya press mahali hapa. Katibu mkuu pamoja na, na kamati ya fedha na uchumi wa bunge la wananchi tukaeleza kwamba serikali kupitia bajeti hii ya mwaka huu imeongeza shilingi moja 
kwa kila lita moja ya mafuta ya dizeli na petroli tukaionya kabla bajeti haijapita kwamba jambo hili sio jambo la mara ya kwanza kutokea katika nchi yetu lilitokea pia kwenye bajeti za nyuma ambazo serikali hiyo hiyo baada ya muda mfupi ilikuja kuondoa hiyo tozo kwa, kwa kuleta kitu kinaitwa luzuku kwa walitengeneza tatizo kwa makusudi wakaja kutatua tatizo wao wenyewe sasa leo waswahili wanasema kufanya kosa sio kosa kosa ni kurudia kosa kama waliweza kutenda kosa wakajua wametenda wakarekebisha sasa hawa ni watu wa aina gani kwamba hata mwaka ujaisha wamekuja kurudia kosa lile lile la kuweka shilingi mia kila kwenye lita moja ya petroli ya petroli na dizeli shilingi mia moja kwenye bei ya petroli na, na dizeli imechangia asilimia ishina tano ya ongezeko la bei ambayo limetangazwa na EULA shilingi mia moja katika shilingi mia nne ni asilimia zaidi ya ishirini tano kwa hiyo kama kusingekuwa na ongezeko la shilingi mia manake basi petroli na dizeli zingepanda kwa shilingi mia tatu na arobaini na mia mbili kumi na tisa tu bei ingekuwa pungufu kuliko hivi sasa kwa shilingi mia rai yetu serikali isione aibu tena kuondoa jambo hili ama kuifuta au kwa kutoa luzuku ili kupunguza jambo hili isione aibu kufanya hivyo kwa sababu kwa kufanya hivyo itakuwa imesaidia sana uchumi wa nchi yetu ili bidhaa zisipande bei maisha ya watanzania yasiendelee kuwa magumu kadi siku zinavyo zinavyokwenda zinavo jambo jingine ambalo limesababisha shida kubwa katika bei ya, 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 ya mafuta ni pamoja na serikali kutokuwa uh, makini au kupuuzia kuhusu umuhimu wa matumizi ya gesi katika katika uchumi wetu ndugu wa Tanzania uh, tunafahamu kwamba nchi ya Tanzania imebarikiwa kuwa na zaidi ya futi za ujazo trioni ya msina saba za gesi asilia katika ardhi na bahari za za, za, za za Tanzania. Kiwango hichi cha gesi ni kiwango kikubwa sana ikiwa Afrika nzima tunakadiriwa kuwa na futi za ujazo nane tu trioni. Kwa hiyo tuna kiwango kikubwa sana cha gesi katika zaidi ya asilimia tano ya kiwango cha gesi cha Afrika kinapatikana Tanzania. Hichi ni kile kilichothibitishwa sio kile ambacho kinaweza kupatikana. Kwa hiyo tunaweza utafiti ukafanyika zaidi tukana kiwango kikubwa 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 zaidi ya, ya, ya hicho. Sasa kwa kiwango kikubwa mitambo ya viwandani, vyombo vya usafiri vinatumia mafuta ya petroli na dizeli kuviendesha. Lakini kama nchi tulikuwa na uwezo wa kuongeza matumizi ya gesi katika mitambo ya viwandani lakini vile vile katika matumizi ya vyombo vya usafiri ili tupunguze kuagiza mafuta kutoka nje kwa sababu mafuta kutoka nje imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha matumizi ya fedha zetu katika biashara katika biashara nje ukiacha mazao mengine mafuta ya petroli na dizeli kimekuwa ni kiwango tunatumia kiwango kikubwa sana cha fedha kuweza kufanya manunuzi hayo la yetu kama bunge la wananchi ni kwamba serikali kwa namna moja au nyingine haijawa makini katika katika jambo hili na tungependa kueleza wa Tanzania kuhusu mambo 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 ya yafuatayo ya kwanza serikali iongeze vituo vya kujaza gesi Tanzania kwa sasa tuna vituo viwili tu ambavyo viko viko Dar es Salaam vituo viwili vya Dar es Salaam havitoshelezi mahitaji na kama tuna nia kweli ya kuondokana na matumizi ya mafuta ili tutumie gesi tunahitaji kuongeza idadi tunahitaji kuongeza idadi ya vituo mapema kwa kadri inavyo inavyo inavyowezekana lakini katika jambo hili la gesi upo mkataba mkubwa wa zaidi ya trioni sabini ambao serikali iliingia na, na, na makampuni mawili kampuni ya Shell ya Uingereza lakini vile vile kampuni ya Equino ya Norway mkataba trioni sabini kiwango kubwa sana ambayo iliingiwa na serikali na mkataba huu mpaka sasa 
hauko hadharani tujue nini kipo kwenye mkataba na manufaa gani kama nchi tutayapata kutoka kwenye mkataba huo wa wa, wa gesi tunaamini kama 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 bunge la wananchi kwamba mkataba huu ukiwekwa hadharani wananchi tukapata fursa ya kuona mkataba una nini manufaa gani kama nchi tutayapata tuta tuta kwenye mkataba huo basi uwezekano mkubwa wa kuweza kurekebisha jambo hilo la la, la, la gesi na kuhakikisha kwamba mbeleni hapo utekelezaji wa jambo hilo ukianza kama nchi tunapata manufaa makubwa kwa uzalishaji wa gesi utakuwa mkubwa na uwezekano wa nchi kuwa na gesi nyingi kwa matumizi ya nyumbani lakini vile vyombo vya usafiri na hivyo kupunguza uhitaji wa kuagiza mafuta kutoka 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 nje nje ya, ya, ya Tanzania lakini vile vile tunaitaka TBDC itoke hadharani ije ituambie ina mpango gani kuhusu ku, kuongeza usambazaji wa gesi kwa jia matumizi ya majumbani na viwandani e, hasa tukianza na Dar es Salaam tu kabla tuenda mikoa tuenda mikoa mingi kwa sababu Dar es Salaam ni sehemu kubwa ambayo ina viwanda vingi vya vya, vya nchi kwa tukianza na Dar es Salaam tutatatua sehemu kubwa ya tatizo la la la, la uhitaji wa mafuta katika uendeshaji wa viwanda mitambo lakini vile katika vyombo vya vya vya, vya usafiri sisi kama bunge la wananchi tunajiuliza ni kwa nini bunge limekuwa na kigugumizi katika kujadili swala hili la, la, la hasa inapokuja swala la, la nishati ya mafuta bunge limehitimisha shughuli zake wiki kadhaa unadhani wiki moja iliyo iliyo iliyopita lakini hakujawa na mjadala kabisa kabisa kuhusiana na jambo hili. Sasa sisi tunajiuliza. Pengine kunaweza kuwa kuna sababu nyingine, lakini tunajiuliza, pengine kuna mgongano wa kimaslahi kati ya uongozi wa bunge kwa maana ya speaker na uongozi wa eula, mamlaka inayodhibiti inayodhibiti matumizi ya 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 ya, ya, ya nishati. Kwa sababu Spika tulia nayo mahusiano ya kifamilia na mkurugenzi wa ula. Pengine inaweza kawa sababu kwamba kama bunge likejadili kwa kina jambo hili, pengine tatizo tulilonalo linatokana na management mbovu ya eula na wizara ya nishati na madini ambao mjadala wa bunge pengine ungepelekea kuwajibika kwa bodi ya eula na uongozi wake akiwemo akiwemo kiongozi mkuu wa kiutendaji wa wa, wa eula ambaye ambaye ana mahusiano ya kifamilia na spika na speaker wa bunge. Kwa hatua ya sasa tunataka bunge la Jamhuri ya Muungano iliweze kuchukua hatua madhubuti kuisimamia serikali katika jambo hili. Na baadaye tukiona bunge limeshindwa kuchukua hatua tulizozipendekeza kwa ajili ya kuokoa uh, uchumi wetu, basi tuta address maswala haya katika level nyingine za za za, za kiuongozi tunayo mapendekezo yetu ambayo tunaamini kama serikali itachukua na kuyafanyia kazi yatasaidia sana kupunguza matatizo haya mawili au kuyaondoa kabisa tatizo la kuadimika na kupanda kwa thamani ya dola dhidi ya hela yetu ya ndani kwa maana ya Tanzania shilingi na pili kupanda bei kwa nishati ya mafuta kwa maana ya petroli na dizeli jambo la kwanza kama nilivyosema awali naomba nirudie serikali isione aibu imefanya makosa inatakiwa irekebishe makosa yake kwa kuondoa tozo ya shilingi mia kila kwenye lita moja ya mafuta ya petroli na dizeli jambo la, la, la kwanza na hilo linahitaji lina hatua za, za mapema tu uh, ndani ya muda mfupi tu jambo hilo linaweza kuwa lime, limefanyika mambo yakaenda mambo yakaenda vizuri jambo jingine lazima tujikite katika uza, tuongeze uzalishaji tuongeze uzalishaji wa mazao nchi yetu ina ardhi kiwango kikubwa ambayo inaweza kasapoti uzalishaji wa mazao ambayo yanaweza kavunwa kwa misimu miwili ndani ya mwaka ndani ya mwaka ndani ya mwaka mmoja tukiweza kufanya hivyo tutaweza kuongeza kiwango cha, cha vyakula ambavyo vitakuwepo katika uchumi wetu na hivyo kupunguza kuagiza vyakula vya msingi kama ambavyo nimevitaja hapo awali chakula kama mchele kuagiza kutoka nje ya nchi ni aibu kwa nchi yenye miaka sitini. kitu kama sukari 
kuagiza kutoka nje ni aibu kwa nchi yenye umri wa miaka sitini. ni aibu kweli kweli serikali ikiweza kuwekeza itawekezaje katika jambo la kilimo kwanza iongeze kiwango cha ruzuku kwa wafanyabiashara kwa 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 wakulima lakini vile vile ivutie uwekezaji kwenye sekta ya kilimo kwa sababu uwezo wa watu wetu kufanya kilimo cha kiwango kikubwa ni mdogo kwa iweke mazingira sahihi yatakayovuta wawekezaji waje katika uchumi wetu wajihusishe na kilimo vivutio hivyo kwa wawekezaji vinaweza kuwa kuwaondolea baadhi ya kodi ili wavutike kuja kufanya uwekezaji katika sekta ya kilimo tunatakiwa kuzalisha chakula cha kutosheleza mahitaji yetu ya ndani tupate pia ziada ya, kuwa, ya kuweza ku, 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 kuuza nje ya nchi ili tuweze kupata fedha fedha ya kigeni tukiweza kupata fedha ya kigeni kutoka kwenye biashara ya kilimo na biashara nyingine kama vile gesi tukiweza kuichakata na kupata gesi ya matumizi ya ndani na vile vile gesi ya ziada kuweza kuagiza nje tutapata fedha nyingi ya fedha za kigeni ambazo zitatuondolea sisi u, 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 uhaba huu tulionao sasa au itaimarisha fedha yetu ya ndani dhidi ya fedha za kigeni hasa dola ambayo ndio imekuwa uh, fedha iliyotawala zaidi katika miamala nyamala ya, ya, ya kigeni mwisho kwa sababu bunge limeshindwa kutimiza wajibu wake kwa maana uh, pia serikali kupitia mawaziri wake tunataka kauli kutoka kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuhusiana na jinsi serikali inavyotarajia kutatua matatizo haya ndani ya muda mfupi ili asiwe na madhara makubwa kwenye uchumi kwenye uchumi wetu kwenye uchumi wetu wa wa wa, wa, wa nchi jambo hili linatakiwa mapema kwa sababu kama hatua za awali za mapema hazitachukuliwa maana yake shilingi yetu itadorola zaidi maradufu kuliko ilivyo hivi sasa lakini vile vile dola itapanda thamani maradufu kuliko hivi sasa tunaweza tukafika mahali watu wanaofanya biashara ya kuagiza vitu kutoka nje wakafunga biashara zao kwa sababu watakuwa hawana uwezo wa kupata hiyo dola ya kuagiza vitu kutoka nje au vitu vikawa vimepanda thamani kwa hivyo kwa biashara zao wakawa hawezi kupata tena faida kama viwanda vitafungwa maana yake vitaathiri ajira kwa Watanzania wengi ajira zikiondoka kwa Watanzania walio wengi tunakaribisha au kuongeza umaskini zaidi katika katika uchumi wetu ndio maana tunataka hatua hatua za awali na mwisho hicho tulichokifanya leo kama bunge la wananchi ni hatua ya awali katika kuisimamia serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini vile vile kutazama mwenendo wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kama hatua ya awali tunaangalia sasa serikali itachukua hatua gani kutoka kwenye mapendekezo yetu baadaye tutakuja tena mbele yenu waandishi wa habari na watanzania kueleza kwa kina kuhusu vitu tulivyovizungumza tulivyovizungumza leo asanteni sana kwa kunisikiliza kazi ya bunge nazungumzia kazi ya bunge na jamhuri ya muungano wa Tanzania alafu nitakuja kwetu kazi kubwa ya bunge ni kuisimamia serikali na ndio sababu sisi tulianzisha bunge hili kwa sababu tuliona kwamba hatuna wa kuwasemea wananchi kwa hiyo bunge hili la wananchi ni kiungo kati ya wananchi na chama na serikali kwa ajili ya kuwasemea kwamba ni sauti yao kwa hiyo kwa kuwa tumeona bunge la jamhuri ya muungano limeshindwa kabisa kuwasemea wananchi na hali ya maisha imezidi kuwa mbaya kama ambavyo tumeona uh, jinsi ambavyo fedha zetu zinazidi kuwa inflated na dola inazidi kupanda kwa maana hiyo ina, uh, ina akisi na inaathiri maisha ya Watanzania na mtakumbuka kwamba tulivyokuwa bungeni katika bunge la, la lilopita 2015 mpaka 20 tulizungumza kwa dhati kabisa na kwa undani kuitaka serikali ishughulike na uchumi wa gesi kama ambavyo amesema tuna gesi ujazo wa fiti trilioni saba. lakini bado gesi haijatumika na ingetumika kwa kweli leo tusingekuwa hapa lakini nichukue maneno aliyosema uh, mwimbaji Bob Male katika ule wimbo wake wa Red Race anasema kwamba ni mpumbavu tu anayeishi katikati ya maji akawa na kiu lakini ameyasema kwa Kiingereza lakini hiyo ndio tafsiri yake sababu tunaongea Kiswahili sasa ukiangalia Tanzania Tanzania ukichukua ardhi ya Tanzania ni kubwa kuliko ardhi ya Kenya, kuliko ardhi ya Uganda, kuliko ardhi yani ukizicombine ardhi ya Uganda, 
Kenya, Burundi na Rwanda. Bado tunabaki na score ya kilomita za mraba 1067. Lakini bado wa Tanzania tunalia lia njaa. Tulikuwa na mashamba makubwa ya ngano kule Basuto. Leo mashamba hayapo tunaenda kuchukua ngano kutoka Ukraine, Ukraine nchi ambayo iko kwenye vita. Hili ni jambo la aibu. Ndio tunasema kwamba kwa kweli Tanzania tuko kwenye rasilimali lukuki lakini tumeshindwa kutumia akili zetu vizuri, tumeshindwa ku, ku, ku stretch our minds, our brain ili kuweza kuwatetea wananchi. Kwa hiyo tuna kila sababu kama bunge la wananchi kuyaongea haya kwa sababu kwa kweli tunaona bunge na serikali iliyoko madarakani imeshindwa kabisa kuwatetea wananchi wanachokijua wao ni kuangalia uchaguzi ujao na ndio sababu tumeona haya yaliyotokea juzi kwa hiyo lazima sisi kama bunge la wananchi aa, na chama kikuu cha upinzani kuhakikisha kwamba tunawatetea wananchi ili waweze kupata aa, maisha rahisi kwa mfano bwa lile la Nyerere tuliambiwa mwaka moja waziri Kalemani waziri wakati wake waziri wa nishati alisema umeme utawashwa Novemba moja maji kibao kwa hiyo ndugu zangu tuliona tuyaongee haya kwa uchungu mkubwa kwa sababu kwa kweli serikali imeshindwa uh, kutumia mbinu na mikakati mbalimbali ya kuweza kuwaletea wananchi wao faraja ya maisha nafuu ya maisha lakini wameendelea kuwakamua wananchi uh, kwa kutokuwapa umeme lakini vile vile, vile zile bidhaa zilizoko madukani zimekuwa gali kiasi kwamba wananchi wanashinda wanashindwa kuzimudu na hasa ikumbuke kwamba hata kwenye budget bidhaa za ujenzi zimepanda kwa mfano sementi ilipandishwa bei kwa hiyo inataka tuendelee kuishi kwenye nyumba za tembe au wanataka wananchi waishi kwenye nyumba bora za matofali na wewe na maji bora Ma, maji bora maji safi na salama kwa hiyo ndugu zangu uh, tuliona tuyaongee hiyo hayo ili tuweze kuonyesha ni jinsi gani serikali imeshindwa lakini tuonyeshe pia ni jinsi gani uh, chadema tuna mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi maisha nafuu kwa sababu tunajua rasilimali tunazo za kutosha kabisa za kuweza kufanya maisha yawe nafuu zaidi hapa Tanzania. Nawashukuru sana waandishi wa habari, Mungu wabariki sana.